हेलो एवरीवन वेलकम टू फेम वर्ल्ड एजुकेशनल हब माय सेल्फ ऐश्वर्या सक्सेना टुडे इन द सीरीज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन वी आर स्टडिंग यूएमएल दैट इज यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज एंड आवर टुडेस टॉपिक इज यूज केस डायग्राम आई हैव ऑलरेडी मेड फ्यू वीडियोस इन द सीरीज ऑफ यूएमएल इन व्हिच आई हैव गिवन इंट्रोडक्शन देयर आर वीडियोस फॉर क्लास डायग्राम्स एंड देयर आर four to six examples for class diagram available in the series and today i am going to illustrate what are the use case diagrams and why we use them so i will start karte hain is series uh, is particular lecture ko aur main yahan par aapko use case diagrams ke bare mein detail batane ja rahi hu jaise ki isse pehle aapko class diagrams se related information di gayi hai so yahan par use case diagram bhi aapke uml jo ki unified modeling language hoti hai usi ke uh, डायग्राम्स है और ये आपके इंट्रैक्शन बताते हैं बिटवीन द यूजर एंड द सिस्टम यूज के डायग्राम शोज द इंट्रैक्शन बिटवीन द यूजर एंड द सिस्टम कैप्चर द यूजर नीड एंड सिस्टम रिस्पॉन्सिबिलिटी ये क्या करते हैं यूजर की नीड को जो कि रिक्वायरमेंट्स हैं और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्टिकुलर सिस्टम की उन्हें यहाँ पर डिस्प्ले करता है शो करता है यहाँ पर यूज के डायग्राम जो है रिलेशन दिखाते हैं एक सिस्टम का उसके उसका इंटरेक्शन दिखाते हैं उस सिस्टम का और यूजर का कि एक यूजर एक सिस्टम से किस तरीके से इंटरेक्ट करेगा ये आपका एक बिहेवियर डायग्राम या फंक्शनल डायग्राम होता है इट इज टाइप ऑफ बिहेवियर डायग्राम ये आपका बिहेवियर डायग्राम है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके जो सिंबल्स यूज होते हैं जैसे कि यूज के इसके रिप्रेजेंट करने के लिए आपका ये ओवल यूज होता है एक्टर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इसकी बाउंड्रीज इस तरीके से आप रेक्टेंगुलर रेक्टेंगल के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं कनेक्शंस को एरो के थ्रू इंक्लूड और एक्सक्लूड ये आपके यूज होते हैं कुछ पर्टिकुलर क्या कहते हैं प्रोसेस को इंक्लूड करने के लिए और एक्सक्लूड करने के लिए इसको यूज किया जाता है एक्सटेंड भी यहाँ पर यूज होता है आगे हम लोग देखेंगे आइए देखते हैं कॉम्पोनेंट्स कौन कौन से आपके पर्टिकुलर यूज केस में यूज होते हैं जैसे कि एक्टर है यहाँ पर एक्टर के बारे में बात की गई है एक्टर जो होता है एक्सटर्नल एंटिटी होता है प्लेस आउटसाइड द सिस्टम बाउंड्री ये जो हम लोग इस तरीके से बाउंड्री बनाते हैं इसके बाहर रखा जाता है ये एक्टर ये एक्टर किस तरीके से इस बाउंड्री के अंदर जो सिस्टम उससे इंटरेक्ट करेगा वो दिखाया जाता है और ये एक्सटर्नल एंटिटी है डेट वाई इट्स प्लेस आउटसाइड द सिस्टम बाउंड्री इट्स मेन यूज सॉरी इट इज मेनली यूज टू कॉल द यूज केसेस तो यूज केसेस को यूज करने के लिए एक्टर का यूज करते हैं हम लोग बेसिकली Actor can be anything like software, hardware, machine, but it must interact with the system. System, system से interact करेगा तभी वो कहलाएगा user. क्योंकि यहाँ पर user और sorry system और user जो कि actor होता है, उसके बीच के interaction ही हम लोग दिखाते हैं. तो कोई भी user system के लिए एक actor हो सकता है. An actor is a role, not a specific user. एक particular user नहीं होता, ये एक role है. और कोई भी user एक actor हो सकता है. It represents only category of a user. तो ये किसी user की category को represent करता है और ये कोई particular user नहीं है Different type of users को हम actor कह सकते हैं As per the requirement of the system. One user may play many roles. तो ये actor एक role play कर रहा है Actor एक role play कर रहा है वो कभी doctor हो सकता है कभी visitor हो सकता है कभी आपका कोई एक particular admin हो सकता है तो actor एक role play कर रहा है और बहुत सारे users के role इसको प्ले करने होते हैं वन यूजर में प्ले मेनी रोल्स एंड एन एक्टर में रिप्रेजेंट मेनी यूजर्स जैसे कि मैंने अभी आपको बताया तो इसका एक एग्जांपल हम यहाँ देख सकते हैं यूज केस डायग्राम का यहाँ पर क्या कहते हैं एक यूजर है जो कि एक पेशेंट है अब यहाँ हॉस्पिटल मैनेजमेंट से रिलेटेड एक यूज केस है और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पेशेंट जो है उसका रोल वन कुछ होगा सपोज कैंसिल अपॉइंटमेंट या वो मेक करेगा अपॉइंटमेंट लेगा अपॉइंटमेंट अपनी कैंसिल करेगा या कंसल्ट करेगा डॉक्टर से या बिल पे करेगा ये सभी प्रोसेस हैं जो एक पर्टिकुलर यूजर करता है ये सारे एक्टिविटीज ये सारे प्रोसेस हैं जो एक यूजर करेगा यूजर कैंसिल करेगा अपॉइंटमेंट यूजर मेक करेगा कंसल्ट करेगा पे करेगा बिल इसी तरीके से शेड्यूलर हो सकता है दूसरा यूजर तो कैंसिल अपॉइंटमेंट या मेक अपॉइंटमेंट में शेड्यूलर की भी रिक्वायरमेंट होती है शेड्यूलर क्या करेगा या तो कैंसिल कर रहा है अगर पेशेंट तो वो भी लिंक है इस पर्टिकुलर प्रोसेस से और एक शेड्यूलर अपॉइंटमेंट जब आप कोई पेशेंट ले रहा है तब भी शेड्यूलर का काम है वहां पर सो so ये इससे रिलेटेड है 
डॉक्टर जो है जब भी पेशेंट डॉक्टर से कंसल्ट करेगा तो डॉक्टर भी उसमें इन्वॉल्व होगा दैट्स वाई दिस यूजर थ्री देख सकते हैं आप एक्टर है ये ये एक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है एक यूजर अब यहाँ पर यूजर पेशेंट भी हो सकता है शेड्यूलर भी हो सकता है डॉक्टर भी हो सकता है क्लर्क भी हो सकता है अब बिल पे कर रहा है तो ये अकाउंटेंट या क्लर्क हो सकता है जो कि बिल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को जनरेट करेगा और इस यूजर से रिलेट करेगा जब भी हम बिल पे करेंगे तो आप देख सकते हैं ये एक यूज केस डायग्राम एक छोटा सा जिसमें कि एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का एक एक ब्रीफ व्यू दिखाया गया है तो आप देख सकते हैं इसमें कनेक्शन जो होते हैं कनेक्शन क्या होते हैं एंड एसोसिएशन बिटवीन द एक्टर एंड द यूजर तो एक एक्टर और यूजर के बीच में जो लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं दे आर दनेक्शन एसोसिएशन इट डिपिक्स द यूजेज रिलेशनशिप इट डज नॉट इंडिकेट द डेटा फ्लो ये डेटा फ्लो नहीं दिखा रहा है कि यहाँ से डेटा वहां कैसे जा रहा है ये दिखा रहा है कि क्या रिलेशनशिप है एक यूजर के बीच में और यूज केस और एक्टर के बीच में जैसे कि आप ये देख सकते हैं रोल वन रोल टू दिस इज द कनेक्शन और द एसोसिएशन बिटवीन दिस यूजर एंड दिस पर्टिकुलर यूज केस सो आप आप देख सकते हैं यूज केस क्या होता है इट कैप्चर यूजर्स रिक्वायरमेंट यूज केस कैन बी रिलेटेड टू ईच अदर यूज केस कैन सॉरी आर मेन टास्क परफॉर्म मतलब क्या आप टास्क परफॉर्म हो रही क्या प्रोसेस हो रहा है बाय द यूजर और ऑफ अ सिस्टम तो वो चीज यहाँ पर हम यूज केस में दिखाते हैं यूज केस क्या है इट कैप्चर द यूजर रिक्वायरमेंट यूज केसेस कैन बी रिलेटेड टू ईच अदर एक दूसरे से रिलेटेड भी हो सकते हैं यूज केसेस आर मेन टास्क परफॉर्म यूज केसेस क्या होते हैं वो टास्क परफॉर्म होते हैं टास्क होते हैं जो कि परफॉर्म कर रहा होता है कोई यूजर एक सिस्टम में तो मैंने जैसे कि प्रोसेस बार बार से कहा तो ये यूज केस क्या है एक टास्क है एक एक प्रोसेस एक तरीके से जो कि ये पर्टिकुलर पेशेंट परफॉर्म कर रहा है अब इट टिपिक्स इट रिप्रेजेंट द कंप्लीट फंक्शनैलिटी ऑफ द टास्क यूज केस कैन प्लेस इन साइट द सिस्टम इट मे नीड अ सीक्वेंस ऑफ इंडिविजुअल स्टेप्स टू कैरी आउट द यूज केसेस तो क्या है इट रिप्रेजेंट कंप्लीट फंक्शनैलिटी टास्क क्या क्या परफॉर्म हो रही है क्या फंक्शनैलिटी हो रही है किस तरीके से बिहेवियर क्या शो करके वो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म हो रहा है ये दिखाता है जैसे कि बिहेवियर डायग्राम है तो ये आपको ये बताता है डायनेमिक रिप्रेजेंटेशन यूज केस इज प्लेस इन साइड द सिस्टम यूज केस जो होता है सिस्टम के अंदर होता है जैसे कि ये सिस्टम की बाउंड्री होती है इस बाउंड्री के अंदर यूज केसेस आपके होते हैं सॉरी यूज केस के अंदर प्लेस इन साइड द सिस्टम इट मे नीड अ सीक्वेंस ऑफ इंडिविजुअल स्टेप्स टू कैरी आउट द यूज केसेस तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हम लोग यूज केस बनाते हैं आई होप आपको समझ में आया होगा कि यूज केस कैसे बनाया जाता है यूज केस एग्जाम क्या होता है अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर में या यूज केस से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो प्लीज आप अपनी क्वेरी को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें ताकि मैं उसमें वर्कआउट कर सकू इसके बाद आपको अपकमिंग वीडियोस में यूज केस से रिलेटेड एग्जांपल्स मिलेंगे और आई रिकमेंड यू टू प्लीज वॉच दो एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द नोटिफिकेशन बेल ताकि मेरे लेटेस्ट अपलोड के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज लाइक comment share and also subscribe my channel